হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তো বন্ধুরা আজকে আমরা ডিসকাস করব ক্যান্ডেল স্টিক নিয়ে অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন একেবারে বিগিনার লেভেল থেকে শুরু করার জন্য কারণ অনেকেই হয়তো বা আপনার চার্ট অ্যানালাইসিস কিভাবে করে সেটা জানেন না অনেকে কোশ্চেন করে যে প্রাইস কখন উঠবে কখন নিচে নামবে কখন হাই প্রাইস যাবে এইগুলো আসলে আমরা বুঝব কিভাবে তো সবাইকে একটা কথা বলে যে চার্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে তো অনেকে চার্ট অ্যানালাইসিসকে সেটাও বোঝে না ট্রেড লাইনকে সেটাও বোঝে না ইভেন ক্যানালিস্টিককে সেটাও বোঝে না তো আজকে এই ক্যানালিস্টিক তাদের জন্যই মূলত যারা একেবারে বিগিনার লেভেল বিগিনার লেভেলের একেবারে সরো সরা কখ থেকে আজকে শুরু করব তো সরো সরা কখ মানে হলো আপনার এই ক্যানালিস্টিক তো আজকে এই ক্যানালিস্টিক সম্বন্ধে জানবো ক্যানালিস্টিক কি এবং ক্যানালিস্টিকটা কি কাজে লাগে ক্যানালিস্টিকের ইতিহাস এবং ক্যানালিস্টিক কত প্রকার আছে আজকে মোটামুটি একটা ধারণা নিতে চেষ্টা করব তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে ক্যানালিস্টিক কি ক্যানালিস্টিক হলো আপনার একটা মার্কেটের একটা নির্দিষ্ট সময়ে বই প্রকাশ মার্কেটে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কি ধরনের চিত্র আছে সেটা ফুটিয়ে তুলে আপনার ক্যানালিস্টিক একটা নির্দিষ্ট সময়ে বায়াররা কতটুকু অ্যাক্টিভ সেলাররা কতটুকু অ্যাক্টিভ সেগুলো আসলে প্রকাশ করে আপনার ক্যানালিস্টিক দিয়ে ক্যানালিস্টিকটি মূলত বলে দেয় যে মার্কেটে এখন কি ধরনের সেন্টিমেন্ট কাজ করতেছে মার্কেটে কি এখন সেলাররা বেশি নাকি বায়াররা বেশি মার্কেট কি উপরের দিকে যাবে নাকি নিচের দিকে যাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ে মার্কেটে সর্বোচ্চ প্রাইস কত সর্বনিম্ন প্রাইস কত এগুলো সবই আপনার বলে দেয় এই ক্যানালিস্টিক সো ক্যানালিস্টিকটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ক্যানালিস্টিক দিয়ে মূলত আপনার এই চার্ট অ্যানালাইসিসের যাত্রা শুরু আপনি যত ভালো ক্যানালিস্টিক বুঝবেন তত ভালো আপনি চার্ট অ্যানালাইসিস করতে পারবেন তত ভালো আপনি ট্রেডার পারবেন তো বন্ধুরা এখন আমরা ডিসকাস করবো ক্যানালিস্টিকের আবিষ্কার নিয়ে ক্যানালিস্টিক কোথায় আবিষ্কার হয় ক্যানালিস্টিক কে প্রথম আবিষ্কার করেন তো ক্যানালিস্টিক প্রথম আবিষ্কৃত হয় আপনার জাপানে জাপানে তখন চাল ব্যবসায়ীরা আপনার এই ক্যানালিস্টিক ব্যবহার করত সেরকম একজন চাল ব্যবসায়ী ছিলেন আপনার মনে হিসা হোমা উনি সর্বপ্রথম ক্যানালিস্টিক ব্যবহার করেন এবং ক্যানালিস্টিকের মাধ্যমে উনি বুঝতে পারত কখন চালের দাম উঠবে কখন চালের দাম নিচে নামবে তো ওনার থেকে আস্তে আস্তে অন্য ব্যবসায়ীরা এই ক্যানালিস্টিক ব্যবহার করা আরম্ভ করছে তো উনি যদিও ক্যানালিস্টিক আবিষ্কার করছে কিন্তু ওনার থেকে কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড কিন্তু এই ক্যানালিস্টিক সম্বন্ধে জানতে পারে নাই তো উনিশশো শতকের দিকে আপনার আমেরিকান একজন ফরেক্সটারার যার নাম আপনার স্টিভ নিশর উনি সর্বপ্রথম তার জাপানি এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে ক্যানালিস্টিক সম্বন্ধে ধারণা পায় এবং এই ক্যানালিস্টিক নিয়ে অনেক গবেষণা করা আরম্ভ করেন তখন উনি ওই ক্যানালিস্টিক সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে একটা বই লিখে ফেলেন এবং ওই বইয়ের মাধ্যমে উনি পুরো ওয়ার্ল্ডকে জানাতে সক্ষম হয় যে ক্যানালিস্টিক নামক একটা জিনিস আছে এবং তখন থেকে আসলে পুরো বিশ্ব ক্যানালিস্টিক সম্বন্ধে জানতে পারেন তো ওনার কিছু কিছু বইয়ের মধ্যে আছে আপনার যে বইটা সবচেয়ে জনপ্রিয় সেটা আপনার জাপানিজ ক্যানালিস্টিক চার্টিং টেকনিক্স তারপর আছে আপনার ক্যানালিস্টিক চার্টিক বেসিক্স স্টিপ নিশন তারপর আছে আপনার বিয়ন ক্যানালিস্টিক্স স্টিপ নিশন তো এই বইগুলোতে মোটামুটি উনি ক্যানালিস্টিক নিয়ে পুরো ডিটেলস আলোচনা করছে এবং এই বইগুলো দিয়েই পুরো ওয়ার্ল্ড আপনার এই ক্যানালিস্টিক সম্বন্ধে জানছে এবং ট্রেডিং সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে পারছে তো বন্ধুরা এখন আসুন ক্যানালিস্টিক জিনিসটা কি ক্যানালিস্টিক জিনিসটা কি সেটা যদি বলতে হয় একেবারে সিম্পল ভাষায় বললে ক্যানালিস্টিক হলো একটা ক্যান্ডেলের মতো মোমের মতো এই দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা ক্যানালিস্টিক এটা একটা ক্যানালিস্টিক এটা হলো আপনার বুলিশ ক্যানালিস্টিক এটা আপনার বিয়ারিস ক্যানালিস্টিক তো প্রতিটা ক্যানালিস্টিকের দুইটা অংশ থাকে একটা বডি থাকে আর একটা শ্যাডো থাকে দুই পাশে দুইটা শ্যাডো বডি দুই পাশে দুইটা শ্যাডো তো বডির আপনার এই যে নিচের অংশটা বুলিশ ক্যানালিস্টিকের নিচের অংশটা যেটা সেটা হলো আপনার ওপেনিং প্রাইস এটা আপনার ক্লোজিং প্রাইস উপরে যেটা শ্যাডোটা দেখতে পাচ্ছেন তার উপরে সেটা হলো আপনার হাই প্রাইস এটা হলো আপনার লো প্রাইস এটা হলো আপনার বুলিশ ক্যানালিস্টিক কিন্তু বিয়ারিশ ক্যানালিস্টিকের উল্টোটা উপরে যেটা থাকবে সেটা আপনার ওপেন প্রাইস নিচে যেটা থাকবে বডির সেটা আপনার ক্লোজিং প্রাইস হাই লো বুলিশের মতোই তো বুলিশ বিয়ারিশ এটা কেন হইল এই ক্যানালিস্টিকতে দিয়ে বোঝায় ওই সময়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এটা ওয়ান ডে হইতে পারে ফোর আওয়ারও হইতে পারে ওয়ান আওয়ার হইতে পারে এই ওয়ান আওয়ারে ওই সময়ে আপনার প্রাইসটা আপনার উপরের দিকে ছিল উপরের দিকে উঠছে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে ওই সময়ে মানে ওয়ান আওয়ারে প্রাইসটা নিচের দিকে নামছে তো ক্যানালিস্টিক নিয়ে মোটামুটি এতটুকুই মনে রাখবেন যে এটাতে একটা বডি থাকে দুইটা শ্যাডো থাকে আর কিছুই না অনেক সময় শ্যাডো নাও থাকতে পারে শুধুমাত্র আপনার বডি থাকতে পারে এবং ক্যানালিস্টিকের টাইপ দুই ধরনের একটা বুলিশ এবং একটা বিয়ারিশ তো বন্ধুরা এখন আসুন ক্যানালিস্টিক কত প্রকার অনেক ধরনের ক্যানালিস্টিক আছে 
কোন ক্যান্ডেল স্টিক আপনার সিঙ্গেল স্টিক দিয়ে গঠিত হয় কোন ক্যান্ডেল স্টিক আপনার দুইটা স্টিক লাগে গঠন করতে কোন প্যাটার্ন আপনার তিনটা স্টিক লাগে তো কিছু কিছু ক্যান্ডেল স্টিকের যদি উদাহরণ দিতে হয় এই যে দেখুন এটা একটা ক্যান্ডেল স্টিক এটার নাম হলো আপনার ইনভার্টেড হ্যামার এটার নাম হলো আপনার শুটিং স্টার এগুলো আপনার একটা এক একটা প্যাটার্ন ক্যান্ডেল স্টিকের তো আমি আস্তে আস্তে এই গুলা নিয়ে পুরো ডিটেলস আমি দিব ভিডিও দিব আস্তে আস্তে দিব তো এখন দেখা যাক যে কোন কোন প্যাটার্ন আছে তো নেক্সট যেটা প্যাটার্ন সেটা হল আপনার বুলিশ মারো বুঝো বিয়ারিশ মারো বুঝো এটাতে দেখুন কোনো শেডও নাই একেবারে বক্সের মতো নেক্সট ক্যানেল স্টিক যেটা আপনার স্পেনিং টপ এই যে দেখুন এটাতে বড় বড় শেডও আছে বডি আছে এরপর যে প্যাটার্ন সেটা আপনার মর্নিং স্টার ইভিনিং স্টার এটাতে দেখুন তিনটা মিলে একটা ক্যান্ডেল স্টিক হয়েছে এটাতে তিনটা ক্যান্ডেল স্টিক মিলে একটা প্যাটার্ন হয়েছে এরপরে যে প্যাটার্নটা আপনার বুলিশ অ্যান্ড গালফিং বিয়ারিশ অ্যান্ড গালফিং দুইটা ক্যান্ডেল স্টিক মিলে একটা প্যাটার্ন হয়েছে দুইটা ক্যান্ডেল স্টিক মিলে একটা প্যাটার্ন হয়েছে তো এইগুলো নিয়ে আমি পুরো ডিটেলস ভিডিও দিব আস্তে আস্তে দিব এরপরে যেটা আপনার টুইজার বটমস টুইজার টপস দুইটা নিয়ে দুইটা নিয়ে এরপরে যে প্যাটার্নটা আপনার থ্রি হোয়াইট সোলজার্স আর থ্রি ব্র্যাক রোজ তিনটা নিয়ে একটা প্যাটার্ন তিনটা নিয়ে একটা প্যাটার্ন তো বন্ধুরা এইগুলাই ছিল আপনার ক্যান্ডেল স্টিকের প্যাটার্ন তো এইগুলোর প্রত্যেকটার কি কাজ কিভাবে কাজ করে কোনটা দিয়ে কি বোঝা যায় প্রত্যেকটা নিয়ে আমি সামনে ভিডিও দেব অবশ্যই ভিডিওগুলো সামনে ভিডিওগুলো দেখবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই যারা ক্যান্ডেল স্টিক নিয়ে জানতে চান তারা ভিডিওগুলো আপনারা ফলো করতে পারেন এবং আজকে যা শিখলেন তা অন্যদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে করে আপনার মতো যারা বিগিনার লেভেলে আছে তারাও যাতে আপনার মাধ্যমে শিখতে পারে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ